、えー、シャシー仮面、まあ、車体の仮面ですね。<笑>これ今、アルミホイールですね、アルミホイール。このゴールドの指定とシルバーの指定のところなんですよ。でゴールドのところをどうしようかなと考えまして、まあ、このアルミホイルなんとか使えないかなというところですねでまあこれシルバーじゃないですかどう見てもちょっと青っぽく映ってるけどねシルバーなんですよでこれをゴールドにしようってことですねでスプレープライマーこのスプレープライマー、メタルプライマーですね。これまず、引き付けて。で、これだと、シュッシュッてやると多分飛んでっちゃいますからね。まあ、手前側だけども。で、これ今、初めてやるっていうか、昔ね、あの、厨房の頃かな。F86 のセーバー長谷川のあれのエンジンに確かこのアルミホイル使ったような記憶があるんですよねでこれしばし乾かします実写のね、あのー、写真、下回りの写真ってあんまりなかったんですよ。で、サスペンションが写ってる写真で、まあ、ジャッキアップしてるか、バラしてるかなんかわかんないんですけど、車輪外した状態で、この後ろのサスペンション周りですね、の写真があって、で、このガソリンタンクの部分の、あのー、この耐熱シート、あと前もちょっとこの辺りかな映ってる、天津地道映ってる写真があって。で、一番近いのが、あれです。あの、金箔なんですね。金箔。金箔貼った感じが一番近いんですけれども、まさかこれに金箔貼れるほど僕はお金持ちではないんで。でまあ、このアルミホイルなんとか使えないかなってことですねで逆にあのシルバーのとこがそのゴールドのシートの下に潜り込んでるような上に上がってるようなまあだからパーツの兼ね合いで上行ったり下行ったりだと思うんですけどシルバー近いのがねあのキッチンアルミテープが一番近いのかなって感じがしました意外にあの F1 みたいな耐熱のアルミのあれかなと思って違いますね非常にあのツヤ消しのアルミテープっぽかったですアルミテープじゃないよあの見た感じがえー、でこれはプライマー乾いたらですねそっと裏返して多少のシワは気にしないですでここで使うのがこのスプレーのりですねあの剥がせるタイプこれはプラスのスプレーのりあの100最近のスプレーのりを使わない方がいいです、ここでは。あのー、使ったことあるんですが、あれ、なんだろう。<笑>非常にあの、ブツブツになって飛び出しちゃって、均等に塗れないですよ。ここ使えなかったんだ、あれは。スプレーのりを、まあ、まあ、こんな感じで。でこれをカッティングマット裏側に貼り付けますこ
これで型紙に合わせたカットができるんであとは型紙を作る作業あのー、これこの状態で色を塗りますまああんまり面積はないんでねもうこの辺とここだけなんでまあこの真ん中あたりゴールドにしてやればいいでしょうで塗るのはとりあえずクリアイ,レイエローを塗ってみてどうなるか気に入らなければちょっとクリアオレンジ混ぜて調色をしていきますえっ、ー、とほんのちょっとクリアオレンジを入れた方がいいみたいな感じなんでまあ今あのハケでちょっと塗ってみたんですけどねだからエラエアブラエアエアラブラシエアブラシ拭いていきますまあちょっとビールっぽい色になったと思いますちょっとイエローが濃くまあこんな感じのゴールドになるんじゃないのかなという色のノリが悪いさっきにどうしようかな切ろうかなと思ったんですよあの色を塗っちゃって多分切るの失敗するはずなんです十中八九いやじゃあもうちょっと多めにもうちょっと多めに作っとけばよかったかななんだなんだなんだえっ、ー、と塗り上がりましたムラはしょうがないのかなどうなんだろう、うん、光の入り方によってやっぱ凸凹凹凸があるからねでちょっと山の部分が薄く見えるかもしれないでまあこれをどうやって切り抜くかですよね型紙をどうやって作るかとかまあ下はのりで固定できてるんで切り出しは大丈夫だと思うんですけどあとはプライマーがちゃんと生きてんのかなって感じもしますけどねまあちょっと作業してみましょうまず型紙どうやって作るかだねえー、じゃあとりあえずこのインストを見ながらまあ一発でいけるわけないんでねえできるだけ影響ないようにあとこのゴールド入るところにトランスミッション来るんですけどまあなのでここでこうこの字に。ちゃえばいいのかなとで後ろがここまでですねここまでこうきますよと<笑>どうせ隠れるからまあなんだろうまあ落書きしといてもいいですけどねでシルバーの下に潜り込む感じでいいと思いますここはこうとこうでは白いですよとこうここはまあこの角あたりまでですねでこう入ってくるでこっちはこの角あたりまで持ってきますかまずこの奥、まあ、あの手っ取り早くマスキングテープ使いますであの例の手の甲でこうペタペタやって一応この形でさっき塗ったところを貼って剥がしてやったけど塗料の剥げはなかったですこの辺まで。とりあえずそこの部分ねそこの部分ここのは白角く抜きますよとうんだからもしかして四角く抜いちゃうと多分うまく貼れないんでなんなかできるかど真ん中走ってる線は多分見えなくなるんでこれをまず切り抜きますこんなにたくさんあるんでね好きなようにできると思いますよ
あもうちょっと端からやるかでこれは何で接着するかだよねメタルホイラードヘプシブってあどっか行っちゃったかなえいやなんかボンドかなんかでつきますかなるべくまっすぐがいいよいしょ結構アバウトですねアバウトアバウトすぎるかなちょっとこれもしかしたらもう一枚型紙取らないといけないかもしれないこっち抜いちゃうかなんか四角の位置が不安だなこれがうまく剥がせるかどうかなんですよねうまく剥がしてうまく貼れるかどうかなんですよデカール用の先が尖ってないピンセットでー多少シワになってもねいいんじゃないのかなあのー、実写でも結構あの金箔って言ったじゃないですかあの金箔独特の細かいシワがねあったんですよね、チョコのスーパー X っていうシリコン系の接着剤ですねこれで徹していきましょう、ね、今あの<笑>こうスーパー X をここに綿棒でこんな感じで。とりあえず半分ですね。塗りました。でここに。塗ってやると。もうスプレーのりが生きてるのに、あちこちペタペタペタペタ。くっつきます。実際この部分だよね。ここにちっちゃな突起があるんで押されてずれてきちゃいましたねまあいいですちょっと隙間があるんですけどこれはまあこいつが乗っかってくるんで見えなくなりますよねこんな感じで後ろの方がどうなんだろうまあ見えないいいやちょっと端が破れちゃったけどもまあ見えないからいいでしょうまあこんな感じであの何分割かしていけば貼り終わると思いますこれ一番多分細いの入れたらいいかもしんないですねあの直線が出しづらいんで<笑>いやーやっぱ重なりんとこが微妙だな。もうなんか細いの入れようちょっと無理が足りないあ
いやーここもとりあえず部分は細いの一枚打ちますか。どうにもこうにもちょっと線が出ないやっぱり。あのー。綺麗くねえな<笑>まあ綺麗綺麗なのって言ったらそれこそもうあのー、そうあのー、実はカッティングシートのカッティングん、うん、カッティングシートのゴールドはあるんですよでそれでやろうかとも思ったんですけど実写がそんな綺麗じゃないんであれだとちょっと綺麗すぎちゃうかなと思ってで今回やめましたでも傷が目立つかなえー、これは普通にアルミテープですねキッチンテープです夜は同じですねちょっとかぶるような感じにまあ実際あのー、僕がネットで見つけた車両が<笑>あのー、この車両かどうかわかんないんでねこの車両にこういった感じのものがついてるかどうかはわからないです。全然違うシートかもしれないし。確認しようがないんで。まあ、ペタペタペタと貼り付けていくだけですよ。悪いのは多分ね。いますね。どうしようかな、色。一応筆でシルバーちょこちょこ塗ってきますか。ね、うん、なんか張りも見えましたね。こんな感じです。きらびやか。きらびやか。あのー。うーん、どうなのかなって感じですね。僕的にはもっと綺麗な方が。いいかもしれない。うーん。もしかしたら、もう少し、しわしわにした方が良かったかもしれないですね、逆に。え、まあ、そんな感じです。じゃあ次回はこれにサスペンションなどをくっつけていきたいと思います。それではまた。